ఫిలిప్పిల్ రాసిన పత్రికలో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చాలా ఆశ్చర్య కలిగించే విషయాలు అపోసిన పౌలు ఇక్కడ జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు తన ప్రియ శిష్యుణ్ణి ఫిలిప్పి సంఘాన్ని ప్రేమించి పంపిస్తున్నాడు లాస్ట్ వీక్ ఎక్కడి వరకు మనం ధ్యానం చేశామంటే అపోసిన పౌలు ఫిలిప్పిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం కంప్లీట్ చేస్తాం పద్దెనిమిదో వచ్చిన వరకు రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం అప్పుస్తున్న పౌలుకి ఫిలిప్పి సంఘం అంటే ప్రాణం ఎంతగానో ప్రేమించాడు అంటాడు మిమ్ములను నా హృదయములో ఉంచుకుని ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ యూ ఇన్ మై హార్ట్ ఫిలిపియన్ చర్చ్ ఫిలిపియన్ బిలీవర్స్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ యూ యు ఆర్ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ మీరు క్రీస్తులో క్రీస్తు సువార్తలో మీరు పాలి భాగస్తులుగా ఉన్నారు మీరు పాలివారై ఉన్నారు నా శ్రమలలో కూడా మీరు పాలివారై ఉన్నారు మిమ్ములను నా హృదయంలో ఉంచుకొని ఉన్నాను ఏ విధంగా అయినా సువార్త ప్రకటించబడాలి అంటాడు ఇంకో మాట అంటాడు నేను ఎలా తీర్మానం తీసుకున్నానంటే నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం నేను బ్రతికితే క్రీస్తు కొరకు నేను బ్రతుకుతాను చనిపోయినా నాకు మేలు ఎందుకంటే సదాకాలం 
నేను ఏసైతో ఉంటాను అనే తీర్మానాన్ని ప్రకటించాడు రెండవ అధ్యాయంలో మనం ధ్యానం చేశాము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాదిరిని చూపిస్తున్నాడు ఫస్ట్ చాప్టర్లో అంటున్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ మై లైఫ్ అంటున్నాడు రెండవ చాప్టర్లో సెకండ్ చాప్టర్లో క్రైస్ట్ ఈజ్ మై మోడల్ క్రీస్తు నాకు మాదిరి మనందరికీ ఒక అద్భుతమైన రోల్ మోడల్ ఎవరంటే విరాట్ కోహ్లీ కాదు లేకపోతే అనుష్క కాదు ఈ లోకపరమైన హీరోయిన్స్ హీరోస్ కాదు సినిమా యాక్టర్స్ కాదు క్రికెటర్స్ కాదు క్రీస్తు ఒక అద్భుతమైన మాదిరి మనకి ఉంచి వెళ్ళాడు ఎవరిని మనం ఇమిటేట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ఇమిటేట్ క్రైస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అనే విషయాన్ని అపోసిన పౌలు అద్భుతంగా జ్ఞాపకం చేశాడు అబ్బా బాబా క్రీస్తు యేసు వారు ఆయన తండ్రితో సమానుడైన ఆయన సమస్త వైభోగాన్ని విడిచిపెట్టి సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి స్వయం సమృద్ధుడైన అన్ని గొప్ప యాట్రిబ్యూట్స్ గుణ లక్షణాలు కలిగిన గొప్ప దేవుడు తగ్గించుకొని దీనునిగా ఈ లోకంలో జన్మించాడు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన్ని చూసి మీరు కూడా నేర్చుకోండి మీరు ఈ మూర్ఖమైన వక్కర జనం మధ్య మీరు జీవవాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల్లాగా మీరు వెలగండి అని అపోసిన పౌలు గత వారంలో మనం ధ్యానం చేస్తాం ఈరోజు మరొక టూ మోడల్స్ని ఇస్తున్నాడు ఇంకొక ఇద్దరిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇద్దరిని మీకు చూపిస్తున్నాను వీరు నా తోడి యోధులు మై కో వర్కర్స్ నాతో కలిసి సేవా పరిచయంలో ఉన్నారు వారిని కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను వారిని కూడా మీరు ఎగ్జాంపులరీగా తీసుకోండి ఎంత అద్భుతంగా వారు జీవిస్తున్నారో వారిని కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను అని ఇద్దరిని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇస్తున్నాడు పంతొమ్మిదవ వచనంలో చూడండి తిమోతి అనే వ్యక్తిని చూపిస్తున్నాడు నేనును అపోసిన పౌలు ఫిలిప్పిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం నేనును మీ క్షేమము తెలుసుకొని ధైర్యము తెచ్చుకును నిమిత్తము తిమోతిని శీఘ్రముగా మీ యొక్కకు పంపుటకు ప్రభుని ఏసునందు ఉన్నాను ఒక పక్కన చెరసాల్లో ఉన్నాడు చాలా శ్రమలు గుండా వెళ్తున్నాడు అనేక ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తున్నాడు నీరో చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్నాడు ఎప్పుడు విడుదల ఉంటుందో తెలియదు కానీ తన మనసంతా ఫిలిప్పీల మీదే ఉంది ఫిలిప్పీలు ఎలా ఉన్నారో వారు ఆత్మీయంగా ఎలా ఉన్నారో వారు దేవుల్లో ఎదుగుతున్నారో లేదో వాళ్ళు దేవుని నుండి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారేమో అని చెప్పి ఏం చేశాడంటే తన తోడి దాసుడైన తిమోతిని శీఘ్రంగా వారి దగ్గరికి పంపించాడంట తిమోతిని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు హీ కమెండెడ్ తిమోతి ఎందుకు అంటే ఇరవై వచ్చిన చూడండి రెండు ఇరవై మీ క్షేమ విషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతని వంటి వాడెవడును నా యొద్ద లేడు సేవకుడు ఆత్మీయ తండ్రి సంఘ కాపరి లేకపోతే స్వార్థికుడు తన బిడ్డల పట్ల ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు వారి ఆత్మీయ బాగోగుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు తిమోతిలాగా నిజంగా మీ కొరకు చింతించేవాడు నా యొద్ధ ఎవరూ లేరు ఒక పాస్టర్స్ హార్ట్ ఒక షెపర్డ్ హార్ట్ని ఇక్కడ మనం చూడగలం తిమోతిని పంపిస్తున్నాను తిమోతి మీ పట్ల చాలా కన్సర్న్ కలిగిన వాడు నేను ఇది ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను పరిశీలన చేసుకున్నాను నిజంగా ఈ పదకొండు సంవత్సరాల మినిస్టీరియల్ లైఫ్లో చాలాసార్లు కొంతమంది గురించి చింతించాను దేవుని సంధ్యలో ఎక్కువగా వారి కోసం ప్రార్థన చేశాను మొర్ర పెట్టాను ప్రవ్వా వీరు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ ఫిలిప్పి విశ్వాసుల గురించి చింతిస్తున్నాడు బాధపడుతున్నాడు అలాంటి వాడు ఎవడూ లేడు అంటున్నాడు మీ గురించి ఆలోచించి ఆత్మీయ తండ్రి లాంటి వాడు ఒక ఆత్మీయ నాయకుడు తప్పనిసరిగా ఉండాలి అందరూ ఏం చేస్తారంటే పర్వాలేదు లేని పెద్ద పట్టించుకోరు ఏమన్నా చెప్తే ఫీల్ అవుతాం అనుకుంటారు కానీ ఆత్మీయ తండ్రి మన బాగోగుని మెచ్చుకొని ఇష్టపడి మనల్ని సరి చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా బ్రదర్ ప్రార్థన చేసుకుని ఎన్ని రోజులైంది సరిగ్గా రోజు డైలీ వాక్యం చదువుతున్నారా దేవుని సంధికి వెళ్తున్నారా రెగ్యులర్గా ఆత్మీయంగా ఎలా ఉన్నారు సహవాసంలో ఎదుగుతున్నారా అని పట్టించుకునేవాడు ఆత్మీయ నాయకుడు ఆత్మీయ తండ్రి మనకి ఎలా ఉన్నారు మన ఆత్మీయ తండ్రితో మన కనెక్షన్ ఎలా ఉంది సహవాస నాయకునితో కనెక్షన్ ఎలా ఉంది స్వార్థికంతో మన కనెక్షన్ ఎలా ఉంది మనల్ని పట్టించుకునే వారు ఒకరు ఉండాలి నిజంగా ఎలా చెప్పానో గత వారాల్లో మీకు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను ఈ లోక బంధువుల ప్రేమ కంటే ఆత్మీయ బంధం ఆత్మీయ పేగు బంధం బలమైంది పదకొండు సంవత్సరాల్లో వైఎఫ్జే ఫ్యామిలీ ద్వారా చాలామందిని దేవుడు కనెక్ట్ చేశాడు 
వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారో నాకు తెలియదు కానీ నేను వారి పట్ల ఎక్కువగా ఎక్కువ చాలామంది అంటారు మేము మర్చిపోయినా మీరు మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోరండి మేము ఫోన్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు మమ్మల్ని ఎప్పుడు పట్టించుకొని మా కోసం ఫోన్ చేస్తారండి గొప్పలు చెప్పడానికి కాదు కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మన గురించి ఆత్మీయ బాగోగులు పట్టించుకునే ఆత్మీయ తండ్రి లాంటి వాడు ఆత్మీయ నాయకుడు తప్పకుండా ఉండాలి అన్నాడు తిమోతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూడండి అందరూ తమ సొంత కార్యములని చూచుకొని ఉన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు కార్యములను చూడరు దేవుడు సేవకు వచ్చే ముందు నాతో మాట్లాడిన వాక్యం ఇదే అందరూ తమ సొంత పనులు చూచుకొని ఉన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు కార్యములను చూడరు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ బిజీ ఇన్ దేర్ వర్క్స్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద ప్యాషన్ ఫర్ ద లాడ్ తిమోతి అలాంటి వాడు కాదు తిమోతి మనసంతా దేవుని సేవ దేవుని పిచ్చి పరిచర్య దేవుని కోసం జీవించాలి దేవుడు నాతో కూడా నేను ఎంఏ ఇంగ్లీష్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పక్కన ఎంఫిల్ చేయాలి తర్వాత పిహెచ్డి చేయాలి జర్నలిస్ట్ కావాలనే ఆలోచన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగం రావటం ఇవన్నీ ప్రయత్నాల్లో ప్రవ్వా ఏం చేయాలి అని మూడు నెలలు ఉపవాసంతో ఎక్కువగా దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడిన వాక్య భాగం ఇదే అందరూ తమ సొంత కార్యములని చూచుకుని వచ్చినారు కానీ యేసు క్రీస్తు కార్యములను చూడరు దేవుని పనిని పట్టించుకునేవాడు తిమోతి ఆ తిమోతిని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను ఎలాంటి వాడంటే ఇరవై రెండో వచ్చినాం చూడండి తండ్రికి కుమారుడు ఎలాగూ సేవ చేయనో అలాగే అతడు కూడా నాకు సువార్త వ్యాపకం విషయంలో ఎప్పుడూ నాతో ఉండేవాడు తిమోతి గురించి రాస్తూ ఈ మాటలు అంటున్నాడు తర్వాత మరొక మోడల్ని చూపిస్తున్నాడు బైబిల్ స్టడీ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇద్దరు మోడల్స్ ఉన్నారని చెప్పాను నేను ఇక్కడ తిమోతిని చూపిస్తున్నాడు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఎపఫ్రోదీతుని చూపిస్తున్నాడు మీకు బుక్ ప్రారంభంలోనే ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను ఎపఫ్రోదీతు ఎంత కన్సర్న్తో ఇక్కడ ఉన్న ఆఫరింగ్స్ అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న కానుకలన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి చెరసాల్లో ఉన్న పౌలుకి కానుకలు ఇచ్చి చెరసాల్లో ఉన్న పౌలు దగ్గర నుంచి పత్రిక తీసుకొని వచ్చి ఈ ఫిలిప్పిలకి ఇచ్చాడనమాట అంటే సంఘానికి ప్రతినిధిగా వెళ్ళాడు చూడండి ఇరవై ఐదో వచనంలో ఇరవై ఐదో వచనంలో దేవుని పరిచర్య విషయంలో మనందరం ఎంత బాధ్యత కలిగి ఉండాలో నేర్చుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి అంటున్నాడు ఇరవై ఐదో వచనం నా సహోదరుడును జత పనివాడును నా తోడు యోధును యోధుడును మీ దూతయు నా అవసరమునకు ఉపచరించు వాడునైన ఎపఫ్రోదితును మీ యొద్దకు పంపుట అగత్యమని నేను అనుకుంటుని ఇరవై ఏడో వచనం చూడండి నిజముగా అతడు రోగి అయి చావునకు సిద్ధమై ఉండెను గాని దేవుడు అతనిని కనికరించెను అతని మాత్రమే గాక నాకు దుఃఖం మీద దుఃఖము కలుగు ఉంటుకై నన్ను కనికరించెను ఓ పక్కనేమో రోమా చెరసాల్లో పౌలున్నాడు అక్కడ భయంకరమైన హింస బాధ మెంటల్ సైకలాజికల్ టార్చర్ ఒక పక్కన అక్కడ అనుభవిస్తున్నాడు ఆయనతో పాటు కలిసి తోడి యోధుడైన ఎపఫ్రోదిత్ కూడా దేవుని పరిచర్య అంటే ఎంత కన్సర్న్ చూడండి ఆత్మీయ తండ్రి ఆత్మీయ నాయకుడు ఎలా ఉన్నాడో అని పట్టించుకుంటుంది సంఘం అని పట్టించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ బిడ్డలు ఆత్మీయ బిడ్డలు ఆత్మీయ తండ్రి సహవాస నాయకుని అవసరాలు పట్టించుకోవాలి అడగాలి తెలుసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఎపఫ్రోదీతు వెళ్ళాడు ఇక్కడ సంఘం ఆయన్ని పంపించింది ఒక దూతలాగా వెళ్ళాడు అక్కడ పౌలుకి చెరసాల్లో ఎంత కఠినమైన పని అంటే చేసి చేసి చాకిరి చేసి పని చేసి చేసి సహాయం చేసి రోగి అయిపోయాడంట ఆ రోజుల్లో విమానాలు లేవు ట్రైన్లు లేవు కారులు లేవు నడక ప్రయాణం మైళ్ళ దూరం నడక ప్రయాణం మరీ ఎక్కువ దూరం అయితే ఓడ ప్రయాణం ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు కొన్ని నెలలు తరబడి అక్కడ ఉండి పరిచర్య చేశాడు అంత మాత్రమే కాదు చివరికి ఆయన పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే చనిపోయే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు జబ్బు వచ్చేసింది రోగి అయిపోయాడు ఆయన గురించి రాయబడిన ఒక మాట చూడండి ముప్పై వచనం చూడండి ముప్పై వచనం అతడు తన ప్రాణమునైనను లక్ష్య పెట్టక క్రీస్తు యొక్క పని నిమిత్తము చావునకు సిద్ధమై ఉండెను గనుక పూర్ణానందముతో ప్రభువునందు అతనిని చేర్చుకొని అట్టి వారిని ఘనపరచుడి షర్టు నలగదు ప్యాంటు నలగదు ఇస్త్రీ అలా వస్తాం కూర్చుంటాం వెళ్ళిపోతాం దేవుని పరిచయలో ఏ రీతిగా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం ఆర్ వి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని పని పరిచర్య ఇక్కడ అంటున్నాడు ఎపఫ్రో దోతు తన ప్రాణాన్ని సైతం లక్ష్య పెట్టలేదంట దేవుని పనికి ఎప్పుడు వెనుకాడకూడదు పరిచర్య విషయంలో ఎప్పుడు సిగ్గుపడకూడదు 
ఎప్పుడు అదే చెప్తాను యూత్ ఫర్ జిఎస్లో యవనస్తులకి అదే నేర్పిస్తాం పరిచర్య 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 దేవుని పని మీరు చేయండి తద్వారా దేవుడు మీ పని ఆయన చేస్తాడు సిగ్గుపడకూడదు బాధపడకూడదు చేయడానికి దేవుని పని చెయ్యండి చెయ్యండి అని యవనస్తుల్ని ప్రేరేపించాం ఈ పదకొండు సంవత్సరాల్లో మంచి వాలంటీర్స్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఎంత మంచి వాలంటీర్ అంటే దేవుని పని విషయంలో ప్రాణాన్ని సైతం లక్ష్య పెట్టలేదంట దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళు దేవుని పనిని ప్రేమిస్తారు ఇఫ్ యూ రియల్లీ లవ్ గాడ్ యు లవ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ బలవంతంగా చేయు తిట్టుకుంటూ చేయు అన్నయ్య ఏంట్రా బాబు వదలడు పద్దాక ఫోన్ చేస్తాడు అచ్చేయమంటాడు ఇచ్చేయమంటాడు అనుకోవు ఇది దేవుని పని నేను దేవుని కోసం చేస్తున్నాను జాన్ అనే కోసం కాదు ఎఫ్సి బాక కోసం కాదు లోగోస్ కోసం కాదు నేను హైలైట్ అవ్వడం కోసం కాదు దేవుడు అంటే నాకు ఇష్టం ఇది దేవుని సేవ దేవుని పరిచర్య అనుకోవాలి అది ఆశీర్వాదం మేలు చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను నేను ఈ స్థితిలో ఉండటానికి ముప్పై సంవత్సరాలు మా నాన్నగారు అమ్మగారు వెనకాల నేను ఉన్నాను వాళ్ళు ఏం చేయమంటే చేశాను వాళ్ళు వాళ్ళు భోజనం వడ్డించమంటే భోజనం వడ్డించాను బాధలు పాతమంటే బాధలు పాతాను లేకపోతే వాళ్ళు పోస్టర్స్ అంటించమంటే వాళ్ళు పోస్టర్స్ అంటించాను ఏ పనైనా పరిచర్యలో మనం నిమగ్నం అవ్వాలి క్రీస్తుని ప్రేమిస్తే మనం తగ్గించుకోవాలి నేను ఎంబీఏ నేను ఎంసీఏ నేను లెక్చరర్ని నేను ఇంజనీర్ని క్రీస్తులో మనం తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి అన్నాడు రెండు అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు క్రీస్తు ఏసినకు కలిగిన మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి తిమోతి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా పరిచర్య చేస్తున్నాడు ఇంకో పక్కన ఎపఫ్రోదితు చూడండి ప్రాణాన్ని సైతం లక్ష్య పెట్టలేదు జబ్బు వచ్చింది అయినా దేవుడు పిచ్చి దేవుడు పిచ్చి ప్రియా యవనస్తులారా ప్రి ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా దేవుని పరిచర్య విషయంలో బాధ్యత కలిగి ఉండాలి అనే విషయం రెండో అధ్యాయం మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఎంత అద్భుతమైన రోల్ మోడల్స్గా ఉన్నారు చూడండి తిమోతి కానీ ఎపఫ్రోదితు కానీ దేవుని పరిచర్య అంటే పరిగు పరుగులెత్తారు పరుగులెత్తారు దేవుని కోసమే వారు జీవించారు మూడో అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతున్నాం మూడో అధ్యాయంలో సెంట్రల్ పాయింట్ ఒకటే క్రైస్ట్ ఈజ్ మై గోల్ మొదటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చూసామంటే క్రైస్ట్ ఈజ్ మై లైఫ్ క్రీస్తే నా జీవితం నేను జీవిస్తే క్రీస్తు కోసమే నేను జీవిస్తా రెండో అధ్యాయంలో ఏం చూసామంటే క్రైస్ట్ ఈజ్ మై మోడల్ క్రీస్తు నాకు మాదిరి క్రీస్తుని మాదిరిగా పెట్టుకుని క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సు నేను కూడా కలిగి ఉండాలి అంటాడు మూడో అధ్యాయంలో చూస్తే క్రైస్ట్ ఈజ్ మై గోల్ నా గోల్ ఒకటే క్రీస్తుని చేరాలి క్రీస్తు కోసం నేను పరిగెత్తాలి ఆయన నా గురి నా లక్ష్యం నా గోల్ అదే అని మూడో అధ్యాయంలో జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఎంత అద్భుతమైన విషయం మూడో అధ్యాయం మనం కొంచెం చదువుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం మొదటి వచ్చిన మెట్టుకు నా సహోదరులారా ప్రభు నందు ఆనందించడి అదే సంగతులను మీకు వ్రాయటం నాకు కష్టమైనది కాదు మీకు అది క్షేమకరము రెండో వచ్చిన కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండండి దుష్టులైన పని వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ ఛేదన ఆచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్త ఒక మాట రిపీటెడ్గా ఉంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఆ రోజుల్లో ఈ వాక్య భాగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే యూధ మతం నిండి వచ్చిన కొంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ యూధ మత ప్రవిష్టతలో నుండి కంప్లీట్గా బయటికి రాల ఆ ఆచార సంప్రదాయాలు ఇంకా పాటిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నారు కానీ అటొక్కాలు ఇటొక్కాలు వేస్తున్నారు వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నాడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు క్రీస్తుని కలిగి ఉండటానికి రక్షణ పొందాలి అంటే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ రక్తం ఒకటే సరిపోదు నువ్వు సున్నతి కూడా చేయబడాలి రక్షణ పొందాలి అంటే మారు మనసు పొందాలంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ రక్తం చేత మన పాపములను కడగబడాలి కానీ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి శాల్వేషన్ బై ద క్రాస్ అండ్ బై ద వర్క్స్ జాగ్రత్త పాత నిబంధనలో సున్నతి అనేది ఒక నిబంధనగా ఉంది కొత్త నిబంధనలో ఏసు క్రీస్తు వారు మన హృదయాలకి సున్నతి చేశారు ఇంకా అది ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అలా చెప్పుకోవాలంటే ఆచారాలు సంప్రదాయాలు పాటించాలి అనుకుంటే వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ నేను పాటించాను అని చెప్పి మూడో అధ్యాయంలో తన బ్యాక్గ్రౌండ్ చిట్ట అంతా విప్పుతాడు మూడో అధ్యాయంలో చూడండి మూడో వచనం చూడండి ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసుకున్నక దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించు క్రీస్తు ఏసినందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించు వారము ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను 
ఇప్పటి వరకు జస్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కొంచెం అర్థం అవ్వడానికి టైం పడుతూ ఉంటుంది పర్లేదు డోంట్ వరీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ వర్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ వర్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ వీళ్ళే వీళ్ళేమో శరీరం మీద అత్యయిస్తున్నారు ఇంకోవైపు పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని బట్టి నేను అత్యయిస్తున్నాను వీళ్ళేమో సున్నతి చేసుకోవడం బట్టి దేవుని అత్యయిస్తున్నారు పౌలేమో నేను క్రీస్తుని బట్టి నేను అత్యయిస్తున్నాను అంటున్నాడు వీళ్ళేమో శరీరము వీళ్ళేమో క్రీస్తు ఏ యాంగిల్లో మనం ఆలోచించిన వీరిద్దరూ విభిన్న కోణాలుగా మనం చూస్తున్నాం అంటున్నాడు నాలుగో వచ్చిన చూడండి కావలి అంటే నేను శరీరమును ఆస్పదము చేసుకునవచ్చును మరి ఎవడైనాను శరీరమును ఆస్పదము చేసుకున్న దలచిన ఎడలా నేను మరి ఎక్కువగా చేసుకునవచ్చును సున్నతి 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 అంటున్నారు సున్నతి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీకంటే వెయ్యి రెట్లు నాకు బాగా తెలుసు ఆచారాలు సంప్రదాయాలు నిష్టగా ఉన్నవాడిని నేను ఇవన్నీ పాటించి వచ్చిన వాడిని నేను ఇది కాదు కావాల్సింది క్రీస్తు నాకు కావాలి శరీరం కాదు శరీరము క్రీస్తు రెండు కలవు ఇంకా శరీరానుసారంగా మీరు జీవిస్తున్నారు వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు క్రీస్తు నందు మాత్రమే మీరు అత్యయించండి మూడో అధ్యాయంలో హీస్ గోల్ ఈజ్ క్రైస్ట్ ఇట్స్ నాట్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ భూలోక సంబంధమైన వాటి గురించి ఇంకా ఆలోచించట్లా శరీరం గురించి ఆలోచించట్లా తన ఫోకస్ అంతా దేవుడు 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 అంటాడు ఇక్కడ చూడండి ఐదో వచ్చిన ఆరో వచ్చిన పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాడు ఇక్కడ మొత్తం ఏడు క్రెడెన్షియల్స్ పౌలికి ఉన్న ఏడు క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఎనిమిదవ దినమున సున్నతి పొందితిని ఇస్రాయేలు వంశపు వాడనై బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడినై ధర్మశాస్త్రం విషయంలో పరిచయున్నై ఆసక్తి విషయంలో సంఘమును హింసించేవాడినై ధర్మశాస్త్ర నీతి విషయంలో అనింజుడినై నేను ఉన్నాను అని చెప్తాడు మొత్తం సెవెన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ మనం మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం నేన సున్నతి గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారా నేను ఎప్పుడో ఎయిత్ డే ఇప్పుడు కాదు ఎనిమిదో దినానే నేను సున్నతి పొందాను మీ అందరికంటే నిష్టగా నేను ఉన్నాను నేను ఇస్రాయల్ వంశపు వాడను నేను బెన్యామిన్ గోత్రంలో పుట్టాను నా పేరెంట్స్ హెబ్రియులు నేను హెబ్రియుల సంతానం ధర్మశాస్త్రం గురించి మీరు మాట్లాడతారా పరిసయుడు అంటే స్ట్రిక్ట్ మ్యాన్ స్ట్రిక్ట్ పర్సన్ చూడకుండా ఐదు పుస్తకాలు అంటే పెంట టూ కంటారు మొదటి ఐదు పుస్తకాలు చూడకుండా పరిగెత్తగలరు అంత నిష్టగా ధర్మశాస్త్రాన్ని నేను పాటించాను ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఆరు వందల పైచిలుకు ఆ యొక్క లా ఆ యొక్క నియమాలు నేను పాటించాను ఆసక్తి విషయంలో సంఘాన్ని హింసించాను నేను స్త్రీలను ఈడ్చుకుపోయాను అనేక మందిని కొట్టాను ఆది క్రైస్తవుల్ని ఇబ్బందులు పాలు చేశాను ధర్మశాస్త్రం వల్ల నీతి విషయంలో నా మీద నేను ఒక్క మచ్చ కూడా లేదు ఐ వాజ్ వెరీ బ్లేమ్లెస్ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నా లిస్ట్ చాలా ఉంది ఇలాంటి వాడిని నా గురించి మీరు మాట్లాడతారా సున్నతి చేసుకోమని నేను మీ అందరికంటే ఎక్కువగా నిష్టగా ఉన్నవాడిని అంటాడు చాలా లిస్ట్ ఇస్తాడు చాలామంది సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు అంటారు నేను ఇదివరకు ఫలాన వ్యక్తిని కొట్టాను లేకపోతే రౌడీగా తిరిగాను తాగుబోతుని వ్యభిచారం చేశాను గత జీవితం చూస్తే మీ అందరికంటే ఎక్కువ చేశాను నేను కానీ ఇప్పుడు అంటాడు అంటాడు అద్భుతమైన మాట పేజ్ తిప్పండి సెవెంత్ వర్స్ ఏడవ వచ్చినం అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటేని చెప్పుకోవాలంటే మీకంటే చాలా ఉన్నాయి నాకు క్రెడెన్షియల్స్ నా అచీవ్మెంట్స్ లిస్ట్ చాలా పెద్దది నాకు ఏవేవి లాభకరములై ఉన్నాయో అవన్నీ క్రీస్తు నిమిత్తం నేను నష్టంగా ఎంచుకున్నాను ఇక్కడ గ్రీక్లో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే బిజినెస్ తీసుకోండి బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఒక బిజినెస్ పెడితే బిజినెస్ పెడితే ఒక పది లక్షలు లాస్ వస్తే అది కొంతవరకు మళ్ళీ రావచ్చు మళ్ళీ కోలుకోవచ్చు పది లక్షలే కదా ఎట్లయినా కోలుకోవచ్చు అసలు కోటి రూపాయలు పెడితే మొత్తం కోటి రూపాయలు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఎట్లా పరిస్థితి అంటే జీరో అనమాట కోటి రూపాయలు పెట్టాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోటి రూపాయలు నష్టం వచ్చేసింది అంటే జీరోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు నేను క్రీస్తు నిమిత్తం సమస్తాన్ని నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ మేడ్ మై లైఫ్ జీరో ఇట్ ఈస్ క్రైస్ట్ హూ గివ్స్ వాల్యూ టు మై లైఫ్ 
చాలాసార్లు మన గత జీవితాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తూ ఉంటాం శరీరాన్ని బట్టి గర్విస్తూ ఉంటాం నేను ఇది చదివాను నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది మా ఇంటి పేరు ఇది మా కులం ఇది మా తాత ముత్తాతలు మా పూర్వీకులు ఇది నా లైఫ్ ఇది నా ఉద్యోగం నా జీతం నా స్టేటస్ ఇది అంటాం బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి క్రీస్తు లేకపోతే మన జీవితాలకు విలువ లేదు క్రీస్తు ఏవేవి లాభకరములై ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను నష్టంగా నేను ఎంచుకుంటున్నానని చెప్పి క్రీస్తుని బట్టి తను తాను తగ్గించుకుంటున్నాడు అంటున్నాడు ఎందో వచ్చిన చూడండి నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును కూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకునిచున్నాను కొంచెం కిందకు వస్తే అంటాడు తొమ్మిదో వచ్చినం చూడండి తొమ్మిదో వచ్చినం క్రీస్తును సంపాదించుకొని క్రీస్తు నందలి విశ్వాసం వలనైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడినై ఆయన ఎందు అగపడు నిమిత్తము ఇక్కడ మనకి అర్థం అవటం అంత ఈజీ కాదని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే వేదాంతపరమైన విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి థియాలజీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ డాక్టరిన్ ఏంటంటే జస్టిఫికేషన్ బై ఫెయిత్ విశ్వాస మూలముగా నీతిమంతులయ్యా మనం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే సున్నతి చేయబడితే మనం నీతిమంతులు అవుతాం అనుకుంటున్నారు సున్నతి వలన అవదయ్యా మీరు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచడం వల్ల మీరు నీతిమంతులు అయ్యారు ఇది మీరు మీ వల్ల అయింది కాదు మన విశ్వాసం వల్ల తన నీతిని మనకు ఆపాదించాడు మనం యోగ్యులం కాదు మన అర్హులం కాదు అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ అన్డిజర్వింగ్ ఫేవర్ యేసు క్రీస్తు వారు మన పట్ల చూపించారు ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసం ఉంచావో ఆయన నిన్ను నీతిమంతునిగా చేశాడు ఇది నీ వల్ల కాదు నీ గొప్పతనం కాదు నీ క్రెడిట్ కాదు నీ అచీవ్మెంట్స్ కాదు అనే విషయాన్ని అప్పొస్తున్న పౌలు ఫిలిప్పీలకి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే కొంతమంది దూరిపోయారు చర్చిలోకి కొంతమంది దూరిపోయి అలజడి సృష్టిస్తున్నారు ఏంటంటే సున్నతి చేసుకుంటే మీరు రక్షణ పొందినట్లు అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నాడు నేను ఇవన్నీ నేను కలిగి ఉన్నాను వీటన్నిటిని ఏం చేశాడు చూడండి పదకొండో వచ్చినాము చూడండి ఐదో లైన్లో ఐదో లైన్లో ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టుదో ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను బా మనమే చాలా గొప్ప అచీవ్మెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం మన అటైన్మెంట్స్ మన అచీవ్మెంట్స్ క్రెడెన్షియల్స్ గురించి క్రీస్తుని మనం కలిగి ఉంటే వీటన్నిటిని పెంటతో సమానంగా నేను ఎంచుకుంటున్నాను వాటిని బట్టి నేను గర్వించట్లా ఒకవేళ నా అచీవ్మెంట్స్ బట్టి నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నానేమో ఒకవేళ ఫిలిపీ సంఘం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నేను నా జీవితాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను తిమోతిని చూపించాను మీకు ఎపఫ్రోదితిని చూపించాను ఇప్పుడు నా జీవితాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను ఏంటంటే క్రీస్తు కలిగిన మనసు నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆయన నాకు ముఖ్యము ఆయన నా గురి ఆయన కోసం సమస్తం నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాను ఆయన కోసం నేను జీరో అయిపోయాను ఆయన కోసం నేను సమస్తం పెంటతో సమానంగా నేను ఎంచుకుంటున్నాను చెప్పి పదమూడు వచ్చిన అంటాడు సహోదరులారా నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకొనను చాలాసార్లు వీఆర్ పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాం పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాం ఇంత ఆత్మీయ జీవితం జీవించి కూడా అంటాడు నేను ఇదివరకే పర్ఫెక్ట్ అని నేను అనుకోవట్లేదు ఈ బైబిల్ స్టడీ చాలాసార్లు చెప్పాను దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ బట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ లైఫ్ ఒక తీర్మానం తీసుకోవాలి పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ క్రీస్తుని చేరుకునే వరకు కూడా మనం ఆ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ని పర్సూ చేస్తూ ఉండాలి వెళ్తూ ఉండాలి క్రీస్తు సారూప్యులను మార్చబడాలి చాలా ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎన్నోసార్లు అనుకుంటాం కానీ మన వాళ్ళు అవదు అప్పొస్తున్న పౌలు అంటాడు నేను ఇదివరకే పర్ఫెక్ట్ అని నేను తలుచుకోవట్లా ఒకటి చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను అంటున్నా చూడండి పదమూడు వచ్చిన చూడండి అయితే ఒకటి చేయిచున్నాను వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచ్చు క్రీస్తు వేసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానము పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను క్రైస్ట్ ఈజ్ మై గోల్ రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెత్తేటప్పుడు రన్నింగ్ రేస్లో ఆ రోజుల్లో గ్రీక్ వాళ్ళ కంట చాలా ఇంపార్టెంట్ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ